ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமான மணத்தக்காளி வச்சு ஒரு வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மணத்தக்காளி வந்து வயிற்று புண்ணு வாய் புண்ணுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காய வச்ச மணத்தக்காளி அதை போட்டு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் வத்தல் எப்படி வறுப்போமோ அந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் கரிச்சிடாதீங்க ஆனால் கிறிஸ்பாக ஆகணும் ஸோ வறுத்ததை ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதை க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் என் சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கட் பண்ணேன் உங்களுக்கு சின்ன சைஸில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் முழுசாகவே போட்டுக்கலாம் இது வதங்கிட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தக்காளி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வதங்கட்டும் இப்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தனியாத்தூள் இந்த குழம்பு தனியாத்தூளோட ரெசிபி நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்காக அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இந்த குழம்பு தனியாத்தூள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் போட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு நல்லா வறுத்து மிக்சியில் பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை கூட நீங்கள் இந்த நேரத்தில் கலந்துக்கலாம் இந்த குழம்பு தனியாக துள்ளி எல்லாமே இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி வேறு எந்த பொடியும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வறுத்து அரைக்கல ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது தான் இப்போ வந்து நல்லா பவுடர் நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தனியாக கரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கட்டும் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை ஊற்றி கொதி வரட்டும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் இது கொதிக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக பபிள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளம் போடுறேன் அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மணத்தக்காளி அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பிலேயே இருக்கட்டும் அது மணத்தக்காளி இந்த மாதிரி போடுறதுனால குழம்பு ரொம்ப கசப்பாகாது ஸோ வந்து இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு மூடிட்டோன்னா நம்மளுக்கு மணத்தக்காளி நல்லா ஊறிடும் நம்மளோட டேஸ்டியான மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்